Ladies and gentlemen, welcome on board the Petit Train de la Bonne Mer. On this journey, you will discover a few of the most beautiful monuments of Marseille. The Old Harbour in Notre Dame, the Cornice, the Forts, the Faro, the St. Victor Abbey will soon no longer have secrets for you. Signore e signori, buongiorno e benvenuti a bordo del trenino della Bonne Mer. La strada litoranea, la Corniche, il Faro, l'Abbazia di San Vittore non avranno più segreti per voi. In front of us, the Saint Nicholas Fort. On the right hand side, on the other bank, the Saint Jean Fort. And next to it, the King Rene Tower. The square shaped tower was built in the 15th century. Davanti a noi, il Forte Saint Nicolas. E a destra, sulla riva opposta, il Forte Saint Jean. A fianco del Forte Saint Jean si trova la Torre del Re Renato, una torre quadrata eretta nel 400. La residenza che non abita mai fu offerta alla ville en 1884 par son épouse, l'impératrice Eugénie. It was built according to the wishes of Napoleon III. This stunning residence in which he never lived was offered to the city in 1884 by his wife, the Empress Eugénie. Costruito per volere di Napoleone III, che non vi abitò mai, questo splendido edificio fu donato nel 1844 alla città dalla sua sposa. une ancienne prison fortifiée qui fut le théâtre du célèbre roman d'Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo. L'histoire raconte l'épopée d'Edmond Dantes emprisonné dans l'un de ses cachots. Plus au large, les deux autres îles composant l'archipel, Pomègue et Ratono, sont reliées toutes deux par une digue. In the distance, you can see the island of Friuli. The closest, the Eve Castle, is an enchant-reinforced prison, which was the theater of the famous Alexander Dumas novel, The Count of Monte Cristo. Further offshore, the two other islands constituent of the archipelago, Pomeg and Hatuno, are both connected by a seawall. 
In lontananza si possono scorgere le isole Friuli. Sull'isola più vicina sorge il castello Diff, un'antica prigione fortificata in cui Alexandre Dumas ambientò un suo famoso romanzo, Il Conte di Monte Cristo. Più a largo si trovano altre due isole dell'arcipelago, Pomeg e Ratonneau, unite da un muro. Contre bas, sous le pont, le vallon des enfants. Ce petit port de pêcheurs tient son nom du provençal Aouf, plante végétale qui servait jadis au vanon. Il abrite toujours des pointus, de grosses barques marseillaises immortalisées dans les films de Marcel Pagnol. Below under the bridge of the Vallon des enfants, this little fisherman harbor takes its name from the provençal Aouf. In basso, sotto il ponte, si trova il Vallo di Zoff, un piccolo di Pesca, in cui è parola provenzale che indica l'alfa, una pianta complicata per intrecciare cesti e cordami. The bridge that we are crossing is named the Counterfeit, because of the Counterfeiters. Il ponte che stiamo attraversando, detto ponte della false money, della moneta falsa, deve il suo nome ai fabbricanti di moneta falsa. Savez-vous pourquoi Grâce à ce pain de béton qui épouse sur 3 km les contours de la corniche. Il est à ce jour le plus long du monde. D'ici, on peut admirer le très beau panorama qu'offre la chaîne de Marseille Vert, partie sud des quartiers de la ville. Afin de préserver le massif corallien et la faune sous-marine, 700 récits artificiels ont été immergés récemment au large de la baie du Prado. Marseille could be in the Guinness World Record Book, but do you know why Thanks to this three kilometers long concrete bench embracing the key line of the cornice, it is the longest in the world. From here, you can admire the beautiful panorama of the Marseille Bear chain, the South Bank and the underwater wildlife. 700 artificial reefs have been recently immersed offshore of the Prado Bay. Marsilia potrebbe anche entrare nel pile dei primati, ma indovinate perché? Per la sua panchina in cemento che si snoda lungo la litoranea per 3 km, la panchina più lunga del mondo, da cui si può ammirare lo splendido panorama del massiccio Marseille Vert con i quartieri sud della città. Per proteggere i banchi di corallo e la fauna marina, 700 rocce artificiali sono state immerse a largo della Baia di Prado. l'un des quartiers les plus agréables et les plus recherchés de la ville, le Roucasma. Autrefois, il n'était desservi que par un sentier douanier. Rendu accessible par l'aménagement de la corniche, il ne fut habité qu'à partir du 19e siècle. Here starts one of the most pleasant and most tried for district, le Roucas Blanc. In the past, it was served by an only customs path. It became accessible thanks to the construction of the cornice and inhabited as from the 19th century. Stiamo entrando in uno dei quartieri più gradevoli e ricercati della città, il Rucas Blanc, un tempo raggiungibile solo attraverso un sentiero costiero. Divenuto più accessibile grazie alla litoranea, il Rucas Blanc è stato abitato a partire dall'Ottocento. Situé a 162 metri d'altitude, Notre-Dame de la Garde, carte postale emblématique de Marseille, offre un point de vue grandiose sur toute l'étendue de la ville. Sa statue monumentale, représentant la Vierge à l'enfant, mesure 10 mètres de haut. Elle est constituée de quatre tronçons en cuivre recouverts de 30 000 feuilles d'or. 
Notre Dame de la Garde, the emblematic Marseille's postal card, is located at 162 meters of altitude and offers a grandiose standpoint overlooking the city. Its monumental statue, representing the Virgin and the Kid, is 10 meters high. It is composed of four yellow brass sections covered with 30,000 gold leaves. Situata a 162 metri sul livello del mare, Nostra Signora della Guardia è l'immagine emblematica. Quattro tronconi di rame rivestiti da 30.000 fogli d'oro. C'est au XIIIe siècle que fut édifiée la première chapelle.
child is this who lay to rest on Mary's lap is sleep.